क्या होता है मिस्टर शिंदे रिटर्न टू सब इंस्पेक्टर राव तो फिर इधर दे रखा है कि ये जो मिस्टर शिंदे हैं वो रिटर्न करते हैं सब इंस्पेक्टर राव के साथ आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट्स दैट मिस्टर एंड मिसेस शिंदे मेक अबाउट दिस थी लेट मी सील दिस एनवल दैट हैज द मनी एंड टेक इट विद मी एज एविडेंस I am arresting Shanti and taking her to the police station. तो ये जो है एस एस आई राव यानी सब इंस्पेक्टर राव ये बोल रहे हैं कि अभी मैं एक स्टेटमेंट लिखूँगा कि ये मिस्टर एंड मिसेस शिंदे के घर से चोरी की है और शांति ने चोरी की है जो उनकी मेड थी और मैं इन पैसों को सील कर दूँगा और इनको एक एविडेंस के तौर पर रखूँगा प्लीज डोंट Let him take me. I have not stolen the chain. This is my hard-earned money. तो फिर ये शांति बोलती है इसके एम्प्लॉयर से जो है मिस्टर शंदे उसे बोलती है कि प्लीज़ डोंट लेट हिम टेक मी यानि इंस्पेक्टर को कहो कि वो मुझे ना ले जाए और मैंने गोल्ड चेन नहीं चुराई है और ये जो पैसे हैं ये मेरे बहुत मेहनत से कमाए हैं हार्ड एंड मनी है तो फिर अगले सीन में दिखाते हैं सुशील अभी एक नया कैरेक्टर आ रहा है ये है सुशील सुशील शांति इज ब्रदर अराइव एंड प्लीज विद एस आई राव टू रिली शांति तो अब ये सुशील जो है ये शांति का ब्रदर है यानी उसका भाई है तो ये अब आता है ये पुलिस स्टेशन में और उस एस आई राव को कहता है प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो उसने नहीं चुराई ये सब तो देखते हैं अब क्या होता है शी हैज़ बिन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ गोल्ड चेन यू कैन गो टू द कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर तो फिर ये जो इंस्पेक्टर है एस आई राव ये बोलता है कि वह अरेस्ट की गई है क्योंकि उसने गोल्ड चेन चोरी की है और तुम जा सकते हो कोर्ट उसका बेल का ऑर्डर लेने तो सुशील बोलता है बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर लॉयर एंड हु विल स्टैंड एज श्योरिटी टू फॉर हर यू हैव टेकन ऑल ऑफ आर सेविंग्स एंड सील्ड इट तो अब सुशील बोलता है तो मुझे पैसे कहाँ मिलेंगे एक लॉयर हायर करने के तो कौन खड़ा होगा हमारे साथ हम तो गरीब इंसान हैं और तुमने तो मेरी सारी जो सेविंग्स थी वो भी तुमने सील कर लिया कैसे लाऊंगा मैं पैसे फिर आते हैं अगले सीन पे तो ये ऑल दो द कोर्ट ग्रांटेड बेल टू शांति आफ्टर मंथ शी वॉज अनेबल टू गेट एनी वन टू स्टैंड श्योरिटी For her, for the rupees twenty thousand, she therefore continued to be in jail. She was very charmed. She was worried about that will happen during the trial. So, abhi hai ki ye all do. Yani, jab ki ye court ne bail to de di thi Shanti ko ek mahine baad. लेकिन वो किसी को ला नहीं पाए उसके साथ खड़ा होने के लिए इसलिए फिर वो मतलब सोच रही थी उसमें डर पैदा हो रहा था कि अभी जब मैं कोर्ट में ट्रायल लेने जाऊंगी तो मेरे साथ क्या होगा कौन खड़ा होगा मेरे साथ तो देखते हैं वॉट विल हैपन टू मी मतलब मेरे साथ क्या होगा अब आई हैव एंड डन एनी थिंग रॉन्ग एंड ये टाइम बिहाइंड द बार्स जस्ट बिकॉज मैडम सस्पेक्ट्स मी and the money that we are we have been saving will i ever get it back to ab shanti bolti hai ki kya hoga ab mera main to kuch bhi galat nahi kiya hai aur maine kuch bhi galat nahi kiya par bhi main jail mein hu kyunki madam ne bol madam mujhe sochti hai ki main ek thief hu to kya mujhe meri savings wapas mil payengi अगले दिन में चलते हैं तो एडवोकेट कमला राव मीट शांति इन द कोर्ट 
तो जैसे एडवोकेट कमला राव ये है और ये शांति से मिलती है कोर्ट में हियर आर माय केस पेपर्स आई हैव बीन फॉल्सली अक्यूज ऑफ स्टीलिंग माय एम्प्लॉयर्स गोल्ड चेन तो शांति अब बोलती है कि ये तो रहे मेरे केस पेपर्स जैसे मेरे ऊपर केस हुआ था और फिर आते हैं आई हैव बीन फॉल्सली अक्यूज मतलब मैं गलत तरीके से सस्पेक्ट की गई हूँ कि मैंने मेरी एम्प्लॉयर की चेन चोरी की है और फिर उसका भाई उसमें कुछ ऐड करता है दे फाउंड थाउजेंड टेन थाउजेंड रुपीज इन शांति स्ट्रंक एंड सेट दैट दैट वॉज दिस वॉज द मनी शी गॉट फ्रॉम स्टीलिंग द चेन बट दैट इज द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग अप टूगेदर तो उसका भाई बोलता है कि उनको शांति के बैग से दस हजार रुपये मिले थे जो हाँ जो वो बोल रहे हैं कि वो जब शांति ने चेन स्टील की थी उसके पैसे हैं और लेकिन वो बोलता है कि लेकिन सच तो यही है कि ये तो हम दोनों के हार्ड एंड मनी है यानी मेहनत से कमाए हैं तो अब 11 दिसंबर 2006 को ये लोग कोर्ट में जाते हैं द कोर्ट फ्रेम्स अ चेंज ऑफ थेफ्ट ऑफ मेसेस गोल्ड चेन तो अब कोर्ट चेंज कर देता है और वो बोलता है कि ये शिंदे में से शिंदे बोलती है कि ये जो टेन थाउजेंड रुपीज़ हैं वो शांति को मिले हैं उसकी गोल्ड चेन बेचकर अब ये शांति इधर खड़ी है और वो बोलती है आई प्लेड नॉन गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल तो अब शांति बोलती है इस जज से कि uh, मैं गिल्टी नहीं हूँ और मुझे ट्रायल चाहिए तो फिर क्या करते हैं अभी आता है तीन महीने बाद यानी आठ मार्च 2007 अभी आता है यही कोर्ट का सीन जब शांति को ट्रायल मिल चुकी है सो टेल मी में से शिंदे हाउ डेड द गोल चेन गो मिसिंग तो अब ये जो लॉयर है तो ये लॉयर में से शिंदे से पूछता है कि वो गोल्ड चेन गायब कैसे हुई चोरी कैसे हुई में से शिंदे बोलती हैं आई हैड केप्ट माई चेन इन द ड्रॉर शांति स्टोल इट आउट साइड एक्सेप्ट शांति गोज इन टू माई रूम मिस्टर शिंदे सर्च हर ट्रंक इन फ्रंट ऑफ मी एंड वी वॉर शॉक्ड to find rupees 10000 in an envelope shanti got this money from selling my gold chain she is a thief to is is lawyer ke reply mein ye mrs shande bolti hai ki maine to meri gold chain mein rakhi thi aur shanti ne usko chori ki hai shanti ke alawa aur koi nahi jata mere kamre mein aur mrs shande mr shande jo iske husband hai उन्होंने इनके सामने शांति की ट्रंक चेक की थी इसमें उन्हें एक एनवलप मिला था जिसमें टेन थाउजेंड रुपीज थे तो वह वह पैसे उसे शांति को गोल्ड चेन सेल करके मिले हैं फिर उस जो मिसेस शिंदे का लॉयर था उसके पूछने के बाद एडवोकेट रॉय तो अब ये शांति की लॉयर है एडवोकेट रॉय अब ये क्रॉस एग्जामिन करती है शिंदे से सो वॉट यू आर बेसिकली सेंग इज डैट यू डिड नॉट सी शांति स्टील इट नॉट डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति ऑल्सो इन द थ्री ईयर्स डैट शी हैड बीन वर्किंग फॉर यू नथिंग हैज बीन स्टोल इन फ्रॉम द हाउस You're also regularly paying her rupees thousand as salary each month. तो अब ये जो एडवोकेट रॉय ये बोलती है मिसेस शिंदे से कि ये इन्होंने ना ही तो देखा शांति को उसको चोरी करते हुए और ना ही इन्होंने रिकवर की चेन शांति से और जबकि वो थ्री साल से तीन साल से वो शांति इनके लिए काम कर रही है कुछ भी नहीं चोरी हुआ तो अचानक से ये चोरी क्यों हुई 
और ये वह भी बोलती हैं कि जो मिसेस संदेह है वो शांति को रुपीस थाउजेंड देती है हर महीने सैलरी में फिर हम बढ़ते हैं आगे अब आता है फोर्टीन तारीख दो हजार सात में एज द ट्रायल इज नियरली कंप्लीशन तो जैसे ही वो ट्रायल कंप्लीट होने लगती है मतलब उसका वो कंप्लीट होने लगता है तो फिर इंस्पेक्टर शर्मा हैज बर्स्टेड अ गैंग ऑफ यंग मैन हु हैव बीन स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम शांति शिंदेज नेबरहुड सम ऑफ शिंदेज सन्स फ्रेंड्स आर पार्ट ऑफ द गैंग मिस्टर शिंदेज चेन हैज बीन फाउंड विद दैम सुशील टेल्स एडवोकेट रॉय अबाउट दिस एडवोकेट रॉय नाउ कॉल्स इंस्पेक्टर शर्मा एज अ डिफेंस विटनेस तो अभी ये है इंस्पेक्टर वो राव था सब इंस्पेक्टर और ये है इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर शर्मा तो फिर इंस्पेक्टर शर्मा ने एक गैंग ऑफ यंग मैन मतलब यंग पीपल उन एक गैंग को पकड़ा था चोरी करते हुए शिंदेज मतलब उस मिस्टर शिंदेज के नेबरहुड में और उनमें से कई दोस्त भी थे मिस्टर शिंदेज के बेटे के तो सुशील ये एडवोकेट रॉय को उसके बारे में बताता है तो फिर एडवोकेट रॉय इस इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाती है डिफेंस डिफेंस विटनेस के तौर पे मतलब एक विटनेस होता है और एक डिफेंस विटनेस होता है जो डिफेंस विटनेस वो होता है जो एक्यूज्ड पर्सन की डिफेंस करता है तो एडवोकेट रॉय पूछती है इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड तो एडवोकेट रॉय पूछती है इंस्पेक्टर शर्मा से कि क्या वह वह दे, देख सकती हैं कि उन्हें क्या मिला है और बता सकते हैं उसके बारे में Here is the chain that has been identified by Mrs. Shinde as hers. We busted a gang of boys who have stolen the chain. These boys have admitted that they stole the chain. So, इधर आप देख सकते हैं इधर वो chain है इनके हाथ में और वो दिखा रहे हैं कि ये रही chain. हमने एक gang of boys को यानी काफी लड़कों को पकड़ा है. जिन्होंने ये चेन चुराई थी और वह लड़के एडमिट भी कर रहे हैं कि उन्होंने ही चेन चुराई थी फिर हम आते हैं अगले सीन पे ये द जज यस द टेस्टिमोनी ऑफ द विटनेस आफ्टर द टेस्टिमोनी ऑफ इंस्पेक्टर शर्मा एडवोकेट रॉय आर्ग्यूज बिफोर द जज दैट इट हैज नाउ Being established that Shanti is innocent and should be acquitted. मतलब अभी बाद में क्या होता है जज उस इंस्पेक्टर शर्मा की भी वो बात सुनते हैं और फिर वो एडवोकेट रॉय है वो जज को बोलती है कि अभी तो ये कन्फर्म भी हो चुका है इसलिए शांति इनोसेंट है और उसको जाने देना चाहिए तो अभी ये रहा हमारा जज तो क्या अब जज क्या जजमेंट दे रहा है चलिए उसको पढ़ते हैं शांति यू आर हियर बाय एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ थेफ्ट मतलब अभी हम तुम्हें छोड़ रहे हैं कि तुमने एक गलत चार्ज ऑफ थेफ्ट था मतलब तुम्हारे ऊपर एक गलत इल्ज़ाम था थेफ्ट का उसे हम तुम्हें छोड़ रहे हैं रिहा कर रहे हैं द पुलिस विल हैंड ओवर टू यू दुपीज टेन थाउजेंड डैट दे हैर सील्ड अभी तुम पुलिस पे पुलिस के पास जा सकते हो और पुलिस वाले तुम्हें दे देंगे तुम्हारे टेन थाउजेंड रुपीज जो उन्होंने सील किए थे आई एम राइटिंग जजमेंट आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू हाई लाइट एस आई राव रोल ऑफ कंडक्ट इन सच अ शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन डेट मेड यू स्पेंड टाइम इन जेल तो फिर वह एक जजमेंट लिखते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूं कि जो एसआई थे सब इंस्पेक्टर राव 
कि उन्होंने एक शॉडी इन्वेस्टिगेशन की तो इधर शॉडी मतलब होता है घटिया नीच तो उन्होंने एक बड़ी ही घटिया इन्वेस्टिगेशन या नीच इन्वेस्टिगेशन की थी जिसकी वजह से आपको टाइम स्पेंड करना पड़ा जेल में तो इधर ख़त्म है हमारी स्टोरी जो हमारा फ्रिक्शनल केस था जिसको हम हमारी पढ़ाई से रिलेट कर सकते हैं तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फ्रॉम द अब इंसिडेंट यू कैन सी डैट द फोर की प्लेयर्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आर द पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिफेंस लॉयर जज तो अभी हमें इस ऊपर वाले ये जो इंसिडेंट है इसे हमें पता चलता है कि इसमें चार की प्लेयर्स हैं 